எவ்வளவு பெரிய நிறுவனமா இருந்தாலும் சரி ஆரம்பத்துல அவங்க மிகப்பெரிய ஒரு நஷ்டத்தையும் எவ்வளவு ஒரு மாற்றங்களையும் பார்த்துதான் வெற்றியோட சிகரத்தையே தொற்றுப்பாங்க இதுக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொன்னா ஜாக்வார் நிறுவனத்தை தான் சொல்லி ஆகணும் ஆரம்ப கட்டத்துல ஜாக்வார் நிறுவனம் வெறும் டூ வீலர்ஸ் மட்டும் தான் உருவாக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா காலத்தோட போக்காலையும் எவ்வளவு ஒரு மாற்றங்களாலையும் கார்ஸையும் உற்பத்தி செஞ்சு விற்க ஆரம்பிச்சாங்க இன்னைக்கான நிலைமையில அவங்களோட கார் ரொம்பவே டாப் லெவலான பொசிஷன்ல இருக்குன்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல தலை சிறந்த கார் பட்டியல்ல ஜாக்வாருக்கும் இடம் கிடைச்சிருக்கு இது உண்மையிலே ஜாக்வாருக்கு கிடைச்சிருக்க மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் தான் சொல்லி ஆகணும் இன்னைக்கான நிலைமையில மக்கள் மத்தியில யாரெல்லாம் கார் பிரியர்களா இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஜாக்வார் கார் மேல ஒரு தனிப்பட்ட ஆர்வம் இருக்குன்றதுதான் உண்மை இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கிலாந்து சேர்ந்த மகாராணி இன்னமும் ஜாக்வார் காரை தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இதை பயன்படுத்துறதுக்கு அதோட ராயல் லுக் மட்டுமே கிடையாது அதுல இருக்கக்கூடிய சேஃப்டியும் தான் மற்ற நிறுவனங்கள் மாதிரி வெறும் வேகத்துக்காக மட்டுமே காரை மேம்படுத்தாம இதுல இருக்கக்கூடிய கம்ஃபர்டபுளுக்கும் இந்த காரை மேம்படுத்திருக்காங்க அதோட விளைவா உலகத்தோட மிகப்பெரிய கார் பட்டியல்ல ஜாக்வாருக்கும் இடம் கிடைச்சிருக்கு இது போக இந்த நிறுவனத்தால எடுக்கப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சில மேம்பாட்டு திட்டங்கள்ல ஒன்னான செல்ஃப் டிரைவிங் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஜாக்வார் நிறுவனத்தின் தரப்புல ஒரு அறிக்கையை உலக மக்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அது என்னதுன்னா இன்னும் வரப்போற காலகட்டத்துல ஆட்களே இல்லாம ஓட்டக்கூடிய காரை ஜாக்வார் நிறுவனம் உருவாக்க போறத பத்தி பேசியிருந்தாங்க இதை தொடர்ந்து மக்கள் மத்தியில ஜாக்வார் நிறுவனத்தின் மேல இருந்த அபிப்பிராயம் ரொம்பவே உயர்ந்துருச்சு அப்படின்றதா உண்மை ஆனா இன்னைக்கான நிலைமையில வெற்றியோட சிகரத்துல இருக்கக்கூடிய ஜாக்வார் நிறுவனம் ஆரம்ப கட்டத்துல ரொம்பவே ஏழ்மையிலையும் ரொம்ப பெரிய ஒரு நஷ்டத்திலையும் எவ்வளவு முதலாளிகள் இந்த நிறுவனமே வேணாம் சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தங்கிட்டையும் வித்துட்டு போன சம்பவங்கள் தான் அரங்கேறி இருந்துச்சு இன்னைக்கு வெற்றியோட அடையாளமா திகழ்ந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஜாக்வார் நிறுவனம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை எதிர்கொள்ள போற நிறுவனங்கள்ல இதுவும் ஒன்னாதான் இருந்துச்சு இன்னைக்கான இந்த வீடியோல ஜாக்வார் நிறுவனத்துக்கான வெற்றி பயணத்தை பத்தி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த கதையோட ஆரம்பம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல லாயன்ஸ் அண்ட் வாலம்ஸ்லி அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ரெண்டு பைக் பிரியர்கள் மத்தியில உருவான ஒரு நிறுவனம் தான் ஸ்லைட் கார் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய கம்பெனி இந்த கம்பெனி தான் ஜாக்வார் நிறுவனத்தோட அஸ்திவாரம் சொல்லலாம் ஆரம்ப கட்டத்துல இவங்க இந்த நிறுவனத்தை உருவாக்குனதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் டூ வீலர்ஸ உருவாக்குறது மட்டும்தான் இன்னும் சொல்ல போனா ஜாக்வார் நிறுவனத்தோட உண்மையான முன்னோடி டூ வீலர்ஸ் மட்டும்தான் ஆனா காலத்தோட போக்குல வாலம்ஸ்லி அவரோட ஷேர மக்களுக்கிட்ட வித்துட்டு போயிடுறாரு விளைவா அந்த நிறுவனம் மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டியதாயிருச்சு என்னென்னமோ முயற்சிகள் அந்த நிறுவனத்தின் தரப்பில் இருந்து எடுக்கப்படுது ஆனா எல்லாத்துக்கும் பதிலாக இருந்தது நஷ்டங்கள் மட்டும்தான் கொஞ்ச நாள்லேயே இந்த நிறுவனத்தோட சைட் கார் அப்படின்ற பேரை மாத்தி எஸ் எஸ் கார் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறாங்க இப்படி பேரை மாத்துறதுக்கு உண்மையான காரணம் என்னன்னா பழைய பேர்ல அந்த நிறுவனத்தோட நஷ்டங்கள் முத்திரை குத்தப்பட்டு இருந்தது தான் காரணமா இருந்துச்சு காலத்தோட போக்குல எஸ் எஸ் கார் லிமிடெடும் ஸ்டாண்டர்ட் மோட்டார் நிறுவனமும் ஒன்னா சேர்ந்து காரை உருவாக்கி விற்க இவங்களால உருவாக்கப்பட்ட கார் பட்டியல்கள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மக்கள் மத்தியில பரவலா பேசப்பட்ட கார் சொல்லலாம் இது வரைக்கும் இந்த நிறுவனத்தால லான்ச் செய்யப்பட்ட எந்த ஒரு காரா வேணா இருக்கட்டும் அதுக்கு ஜாக்வார் பேரு வெறும் ஒரு அடமொழியா மட்டுமே இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஒரு கட்டத்துக்கு மேல எஸ் எஸ் கார் நிறுவனத்தை சேர்ந்த பல உறுப்பினர்கள் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் பண்றாங்க அந்த மீட்டிங்ல இந்த நிறுவனத்துக்கான பேரை ஜாக்வாரோட மர்ச் பண்றாங்க இதுக்கான முடிவுகளும் அதுக்கான வேலைகளையும் அன்னைக்கே எடுக்கப்படுது வெற்றிக்கான பயணத்துல நடந்து போயிட்டு இருந்த ஜாக்வார் நிறுவனம் உலக போர் சமயத்துல மிகப்பெரிய ஒரு நஷ்டம் அடையுது இதோட விளைவா இவங்களோட நிறுவனம் கொஞ்ச நாளைக்கு செயல்படாம இருந்து திருப்பியும் உலக போர் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எஸ் கே ஒன் சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு காரை லான்ச் செய்யறாங்க இந்த காரோட முக்கியமான குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் வேகம் இடம் வசதி இந்த விஷயத்துக்கு நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டா எஸ் கே ஒன் டுவெண்டி கார் இருந்துச்சுன்றதான் உண்மை மக்கள் மத்தியிலயும் ரொம்ப நல்லாவே வரவேற்கப்பட்டுச்சு இதை தொடர்ந்து பல கார்களை ஜாக்வார் நிறுவனத்தின் தரப்புல இருந்து லான்ச் செய்யப்படுது எக்ஸ் டி ஒன் போர் ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் டி ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ அப்படி சொல்லப்படக்கூடிய ரெண்டு வகையான மாடல் காரை மக்கள் மத்தியில லான்ச் செய்யறாங்க இந்த கார் பட்டியல்கள் தான் ஜாக்வார் நிறுவனத்தை தூக்கி நிறுத்துறதுக்காக பயணிச்ச முக்கியமான கார் 
கார்கள்ல இதுவும் ஒண்ணு இந்த கார்ஸோட உண்மையான வெற்றி என்னதுனா இந்த கார் ஒன்லி நார்மல் பர்சன்ஸ் ஓட்டுறதுக்கு மட்டுமே இல்லாம இது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் காரா இருந்ததா மக்கள் விரும்புறதுக்கு முக்கியமான காரணமா அமைஞ்சிச்சு மக்கள் இந்த கார ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கார் அப்படின்னு சொல்லி ஏத்துக்கிறதுக்கு உண்மையான காரணம் சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் <laughs> முடிவு <laughs> வாங்க <laughs> ஒன்பதுலேந்த <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> எல்லாம் <laughs> <laughs> அடுத்த <laughs> 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 <laughs>